Hi friends, welcome to my channel Crush in Crafts. If you are not subscribed to this channel, press the bell button and press the bell button. If you want to ask a puzzle or answer to this video, I will give you a link in the description box. In this video, we will make a craft like this video. We will make a craft like this video. நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தென்னை ஓலை வச்சு ஒரு கேப் எப்படி செய்யலாங்கிறத பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தென்னை ஓலையிலேருந்து அதோடைய சென்டர் போர்ஷன் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் எண்டு போர்ஷன்னா அதோடைய இலை வந்து ரொம்ப சின்னதாக அண்ட் ஈவனாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம சென்டர் போர்ஷனாக பார்த்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டர் பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த பீஸோடைய சென்டரில் வச்சு ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு கட்டுறதுக்கெல்லாம் என்னோட அப்பா தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நீ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பீஸில் நமக்கு ஒரு பீஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா செதுக்கணும் இது எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை சுற்றி வளர்ச்சி கட்ட தான் போகிறோம் அதனால் இது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா செதுக்கிட்டு அப்பப்போ வளைச்சு பாருங்கள் வளையுதான்ட்டு அப்படி வளையலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட செதுக்கி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லா வளையுது இது இவ்வளோ போதும் நாங்கள் இதை கட்டுறதுக்கு நூலோ கயிறோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி ஓலையிலேருந்து இந்த சென்டர் போர்ஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் இது மாதிரி உரிச்சு எடுத்துருக்கோம் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கட்ட போகிறோம் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி செதுக்கி வச்ச ஓலையில் இந்த மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்க மாதிரி நல்லா மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை சுற்றி நம்ம கட்டணும் இதை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு எண்டுமே கொஞ்சம் கேப் வர மாதிரி பார்த்து அதை செதுக்கி எடுத்துடலாம் பாருங்க இப்போ கட்டுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு எண்டுலேயும் ஒரு வி ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம் இது எதுக்காக கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம இப்போ இந்த கயிறு வச்சு கட்டும்போது அது நகராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வி ஷேப்பில் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கயிறு வந்து இதில் போய் லாக் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த வி ஷேப்பு இப்போ இதை மாதிரி நம்ம வளைச்சி வச்சுட்டு அதை டைட்டாக நல்லா கட்டிடலாம் நீங்கள் வேணும்னா ட்வைன் நூலோ டேகோ இல்லை கயிறு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாரம்பரிய மெத்தடில் காமிக்கிறதுனால நான் எல்லாமே இந்த தென்னை ஓலையிலே தான் செய்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த சர்க்கிளோடைய டைமீட்டர் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஓலை எடுத்துகிட்டு இதை இந்த மாதிரி மடித்து உங்கள் தலையோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி உங்கள் தலை ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதே டைமீட்டர் தான் நம்ம இந்த கட்டின இந்த பீஸும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஓலையோட லென்த் வச்சு இந்த பீஸில் வந்து மெஷர் பண்ணி அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வளைச்சி இந்த மாதிரி கட்டிக்கோங்க 
ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி அதோடைய ரவுண்டு ஷேப் கரெக்டாக வர மாதிரி பார்த்து இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் சும்மா வளைச்சாலே நல்லா பெண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு பீஸ் வேணும் இது எப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பீஸை எடுத்து இந்த செகண்ட் பீஸுக்கு மேலே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி தேர்ட் பீஸுக்கு அடியில் கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஃபோர்த் பீஸ்க்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி உள் வழியாக வெளியே விட்டுருணும் இது இவ்வளோ தான் ப்ரொசீஜரு இந்த ஷேப் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அடுத்த ஓலை எடுத்துகிட்டு செகண்டுக்கு மேல் வழியாக தேர்டுக்கு உள் வழியாக மறுபடி ஃபோர்த்துக்கு மேல் வழியாக வச்சு இந்த மாதிரி உள் வழியாக வெளியே விட்டுருணும் ஆக்சுவலி இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைனா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதை பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இது வெறும் நாலு நாலு ஓலையாக எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓலையை வந்து செகண்டுக்கு மேலே தேர்டுக்கு அடியில் ஃபோர்த்துக்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி உள் வழியாக விடணும் இவ்வளோ தான் ப்ரொசீஜரு இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு முடித்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக பார்த்தா நமக்கு ஒரு மூணே மூணு ஓலை மட்டும் தான் நிற்கும் நமக்கு எப்படியும் நாலு ஓலை தேவைப்படும் இல்லை ஆனால் நம்மக்கிட்ட மூணு ஓலை தான் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி ரெண்டுக்கு மேலே மூணாவதுக்கு அடியில் வச்சுட்டு இந்த நாலாவது பீஸுக்கு இந்த பீஸ் எடுக்கணும் இந்த பீஸுக்கு இந்த மாதிரி மேல் வழியாக விட்டு இந்த மாதிரி இழுத்து எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பீஸ் எடுத்துகிட்டு ரெண்டாவது பீஸுக்கு மேலே மூணாவது பீஸுக்கு அடி வழியாக எடுத்துகிட்டு மறுபடி நாலாவது பீஸுக்கு மேல் வழியாக எடுத்து உள்ளே சொருவிடணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் பீஸுக்கு மேலே தேர்ட் பீஸுக்கு அடியில் ஃபோர்த் பீஸுக்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி உள்ளே எழுத்துடலாம் இதெல்லாமே நம்மளுடைய பாரம்பரியமானது இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது இப்போ நம்மளுடைய முந்தின ஜென்ரேஷனில் வந்து நிறைய பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இதில் பாதி பேருக்கு அங்கங்கே கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு யாருக்குமே அவ்வளோவா தெரியாது அவங்களுக்கு எல்லாமே இதை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி முடித்ததுக்கப்புறமா இது ஃபுல்லாக டைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஓலையாக இழுத்து டைட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷேப் வரும் எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஓலை கிளியாக அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை நம்ம அழிய விடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு சிட்டியிலலாம் இது கிடைக்காது இப்போ நம்ம ஊர் பக்கம் வந்தோங்கன்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க நார்மல் டாய்ஸில் விளையாடுறதை விட இந் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் நம்மளுடைய இதெல்லாம் தெரியும் பாருங்கள் நம்ம டைட்டாக எழுத்து போகிறோம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அதோடைய ஷேப்பும் நமக்கு வந்துடுச்சு இது இவ்வளோ தான் பண்ணுறது இந்த கேப்பை நீங்கள் பண ஓலையில் கூட செய்யலாம் அதில் செய்யும்போது இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்மளுடைய பாட்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பசிலை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோடைய ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் இதோடைய ஆன்சரை மறக்காமல் டைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம மேல் போர்ஷன் செஞ்சிடலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஓலை எல்லாமே ஆர்டராக அடுக்கி எடுத்துடலாம் இந்த ஆர்டர் வந்து மிஸ் ஆகாத்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லைனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ஆர்டர் அடுக்குனதுக்கு அப்புறமா இதை டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நான் மொத்தம் எத்தனை ஓலை இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்ததில் வந்து பதினேழு பீஸ் இருந்துச்சு அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு பீஸை வந்து விட்டுடலாம் இதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த எட்டாவது பீஸை கவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓலையை வந்து இந்த எட்டாவது பீஸுக்கு வழியாக இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் இதுக்கப்புறமா இந்த செகண்ட் பீஸை வந்து ஒன்பதாவது ஓலைக்கு உள்ளாடி விட்டு வெளியே எடுக்கணும் அப்புறம் தேர்ட் பீஸை பத்தாவது ஓலைக்கு உள்ளாடி விட்டு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நான் செஞ்ச சைஸ் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்குனா ஒரு ட்வெண்ட்டி இல்லைனா ட்வெண்ட்டி ஒன் லீஃப்லெட்ஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒன்றுக்குள்ளாடி ஒன்றா உள்ளே விட்டு எடுத்துடலாம் 
இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ லென்த்தும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஏன்னா இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் என்னோட போன வீடியோவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணி முத்துக்குமாரும் ஸ்டாண்ட்லையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணவங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சுத்திட்டே இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் வந்து நமக்கு கையில் இருக்க ஓலையில் இதுக்கு மேலே சொருவதுக்கு எந்த ஓலையுமே இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஓலையை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விட்டோம்ல அந்த பீஸுக்கு உள் வழியாக இந்த மாதிரி எடுக்கணும் அந்த பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி அடியில் இருக்கும் அதை பார்த்து அந்த உ ஃபஸ்ட்டு பீஸ் உள் வழியாக விடணும் அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ் வந்து செகண்ட் பீஸுக்கு உள் வழியாக விடணும் ஏன்னா நம்ம எயித்துலேருந்து தானே ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள பீஸில் எல்லாமே சொருகாமல் விட்டுருப்போம்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏழு பீஸுக்கு உள்ளாடி சொருகணும் இந்த இடத்துல மட்டும் தான் உங்களுக்கு லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா நம்ம எயித்துலேருந்து ஆரம்பித்து செவன்டீன் வரைக்கும் சொருகணும் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்க ஓலையை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீஸ்லேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் வந்து பதினேழு எழுத்தனால எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த எயித்து பீஸ்லே ஆரம்பிச்சு எயித்து பீஸ்லே முடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க ட்வெண்ட்டி எடுத்தா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஊர்ல எல்லாம் தென்ன ஓல பண ஓல ஏதாச்சும் கிடைச்சதுன்னா அதை வச்சு செஞ்சு கொடுங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஓலையும் சொருனதுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா இழுத்து டைட் பண்ணிடலாம் இந்த பொறுமையாக ஒரு ஒரு ஓலையாக இழுத்து டைட் பண்ணிடுங்க இங்கே பாருங்க நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம் டைட் பண்ண இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே இந்த ஷேப் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இப்படியே கூட விடலாம் இல்லைன்னா இதோடைய ஹைட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரணும்னா இது இன்னொரு கண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் நான் இன்னொரு கண்ணி போடுறதுக்கு எப்படி பண்ணேன்னா இந்த ஒரு பீஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு பக்கத்து ஓலை வழியாக இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னொரு லேயர் கூட ஜாஸ்தியாக வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஓலையாக எடுத்து அதோடைய பக்கத்தில் இருக்க ஓலை வழியாக உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க நல்லா டைட் பண்ணிட்டோம் டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஓலை எல்லாமே நம்ம செக்யூர் பண்ணணும் இதை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே பாட்டம் போர்ஷனில் நம்ம பின்னதுக்கு உள் வழியாக இந்த மாதிரி அந்த பின்னல்லையே இந்த மாதிரி உள்ள சொருகி டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம இந்த ஓலை வந்து லூஸும் ஆகாது வெளியே கலண்டும் வராது நம்ம ஃபுல்லாக சொருகிட்டோம் இந்த மாதிரி ஃபைனலாக இந்த மாதிரி இழுத்துடலாம் எவ்வளோ இழுக்க முடியுமா இழுத்து டைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக டைட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு கத்தி வச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கேப் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு வேணால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதனால் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்